വെൽക്കം പടിയിടക്കം ഡെയിലി ഫോറസ്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് സിഗ്നൽ എനിക്ക് വന്ന് ബെനസ്റ്റെ മാർക്കറ്റിലാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ന്യൂസ് വന്ന് എനിക്ക് പറയരുത് കറൻസി കനഡിയൻ ഡോളേഴ്സ് കനഡിയൻ ഡോളേഴ്സിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഡെസിഷൻ വന്ന് അറിയിക്കുക ഇരിക്കുകയാണ് ഇന്നേക്ക് ഈവനിങ് ഒരു സെവൻ തേർട്ടി വരും നൈറ്റ് സെവൻ തേർട്ടിക്ക് കനഡിയൻ ഡോളേഴ്സ് വന്ന് തന്നുടയ ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഡെസിഷൻ വന്ന് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഡെസിഷൻ വന്ന് അറിയിക്കുക ഇരിക്കുക പ്ലസ് ഒരു ഹാഫ് അൻ അവർ കഴിച്ച് അപ്പേ റിപ്പോർട്ട് സംതിങ് ബാങ്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് സംതി റിപ്പോർട്ട് വന്ന് അറിയിക്കാൻ ഇന്ന് ടൈം വന്ന് വരട്ടയിൽ വന്ന് രൊമ്പ നല്ലായിരിക്കും കറൻസിയെ പൊറത്തു വരയ്ക്കും സോ അപ്പോൾ കനഡിയൻ ഡോളേഴ്സ് അപ്പീന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ മേജർ കറൻസി യൂസ് ടി കാഡ് അന്ത കറൻസി നമ്മൾ വന്ന് ചൂസ് പണിയാച്ചാൽ ഓരോരുക്ക് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇരിക്കും അന്ത മൂവ്മെൻറ്റ് യൂസ് പണി നമ്മൾ വന്ന് ഒരു പ്രാഫിറ്റ് എടുക്കലാം വാറക്സ് പൊറത്തു വരയ്ക്കും എപ്പോഴുമേ മൂവ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കും സോ നോർമലാ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மார்னிங் செவன் ஃபார்ட்டி ஆச்சு காலையில் வீடியோ காலம் வந்து பாருங்கள் மார்க்கெட் எவ்வளோ குயிக்காக மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த குயிக் மூமெண்ட்ஸ் வந்து எப்போவுமே இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம பாரக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியுது ப்ளஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம கரெக்டான பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணும் பொழுது நம்ம சொல்லிட்டு இல்லையா பாரக்ஸுங்கிறது ஒரு பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளஸ் அண்ட் அண்ட் மைனஸ் ரெண்டுமே இருந்தாலும் நமக்கு எண்ட் ஆஃப் த மந்த் நம்மளுக்கு என்ன வேணும் ப்ராஃபிட் ஸோ அந்த ப்ராஃபிட் வந்து ஃபாரக்ஸில் ரொம்ப தெளிவாக நிறைய எடுக்கலாம் ஃபாரக்ஸில் நிறைய ப்ராஃபிட் எடுக்கலாம் கண்டிப்பாக ஓகே இன்னைக்கு உள்ள சுச்சுவேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இது ஃபஸ்ட்டு யூனிவர்சிட்டி ஜப்பானியா இது மார்க்கெட் வந்து நம்ம லேட் நைட் ட்ரேடிங் வந்து நேற்று பண்ணணும் லேட் நைட் ட்ரேடிங் வந்து நேற்று பண்ணணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து புக் பண்ண எஸ்டர்டே மார்னிங் புக் பண்ண ஆர்டர்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகிடுச்சு மார்க்கெட்டுக்கு போயிடுச்சு மார்க்கெட் ப்ராஃபிட்டுக்கு போயிடுச்சு ரைட் ஓகே அப்போ மார்க்கெட் ப்ராஃபிட் போச்சுன்னா அடுத்து மை ப்ராஃபிட் ஷேராக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா அதுதான் நம்மளோட நேச்சர் அந்த நேச்சர் படி நம்மளுக்கு மை ப்ராஃபிட் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு முழுமையான நம்பிக்கையோடு நேற்று நைட்டு லேட் நைட் ட்ரேடிங் சான்சஸை பயன்படுத்தணும் அந்த லேட் நைட் ட்ரேடிங் தான் நம்மளுக்கு இப்போ ப்ராஃபிட்டில் ஓடிக்கிட்டு அது எப்படி டச் பண்ணோம் இந்த கண்டினியூஸ் அப்சைடு கண்டினியூஸ் அப்சைடில் நம்ம ஒரு அப்பில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு அப்பில் வந்து என்ட்ரு ஆகணும் அந்த அப்புக்கும் ஒரு அடுத்த அப்பு போகும் பொழுது ரீஎன்ட்ரு ஆகும் பொழுது எப்படி போனோம் ஆர்டர் வால்யூமையும் டபுள் கூட்டணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஒரு நம்பிக்கை முழுமையான நம்பிக்கை இப்படி தான் நடக்கும் கண்டினியூஸா ஒரு மார்க்கெட் மூவ் ஆச்சுன்னா ஒரே சைடு மூவ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா ரிவர்சல் இருக்குதுங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை பயன்படுத்தி தான் நம்ம நேற்று நைட்டு ஹை வால்யூம்ல ஸோ ஹை வால்யூம்ஸ் கிடையாது கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி ப்ரீவியஸ் லெவலை விட நம்ம எப்பவும் ரெகுலரா யூஸ் பண்ற வால்யூமோட நம்ம வந்து ஹையர் பண்ணி நம்ம வந்து நேற்று நேரத்து லேட் நைட் ட்ரேடிங் வந்து போட்டோம் அது நம்ம நேற்று கொடுத்த மார்க்கெட் கொடுத்த ப்ராஃபிட்டை விட அதிகமாக நம்மளுக்கு வந்துருச்சு ஸோ அது குறை என்னொன்று சொல்லியிருக்கிறேன் ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய ஒன்று ட்ரேடிங்கில் ரொம்ப கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று இந்த மார்க்கெட் ப்ராஃபிட்டை அப்பப்போ மூவ் பண்ணி சேஞ்சஸ் பண்ணுறது இப்போ நான் வந்து கண்டிஷன் இப்போ மார்க்கெட்டுக்கு வந்து லோயர் பண்ணிட்டேன் மீட் எங்கே கொடுத்துருந்தோம் மார்க்கெட் பிரிப்பிட்டு அங்கே வச்சுருந்தோம் இப்போ நான் எங்கே கொண்டு வந்துட்டேன் என்னுடைய மை ப்ராஃபிட் ஏரியாவுக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டேன் என்னுடைய மை ப்ராஃபிட் ஏரியாவுக்குள்ள இந்த மார்க்கெட் ப்ராஃபிட்டை கொண்டு வந்துட்டேன் ஸோ அப்போ இப்போ இந்த ரெண்டுமே என்னுடைய மை ப்ராஃபிட் தான் ரெண்டுமே இப்போ ரெண்டு ட்ரிக்கர் ஆர்டர் க்ளோசிங் ட்ரிக்கர் வந்து எங்கே இருக்குது என்னுடைய ப்ராஃபிட் ஏரியாவுக்குள்ள இந்த மூமெண்ட் வந்து அப்பப்போ மாற்றணும் ஏன்னா இடையில ஒரு மூணு ஆர்டர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து இந்த மார்க்கெட் ப்ராஃபிட்டை சேஞ்சஸ் பண்ணாதனால நம்ம இழந்துருக்கோம் நம்மளுடைய ப்ராஃபிட் ஏரியாவுக்குள்ள ஒரு ஒரு லெவல் ஆஃப் பெர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி பெர்சென்ட்டுக்கு மேலே போனோடனே நம்ம வந்து மார்க்கெட் ப்ராஃபிட்டை கொண்டு வந்துடும் 
ஏன்னா அதுக்கு பிறகு அது ரிட்டர்ன் ஆகுது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து வேலைக்கு ஆகாது நம்ம வந்து ஏன்னா ஒரு டே டெய்லி அவரேஜை கால்குலேட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் எல்லாமே செட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போ அன்னன்னைக்கு டெய்லி மாற்றணும்னா டெய்லி ட்ரேடிங் வேற பண்ணுறோம் லாங் டைம் ட்ரேடிங் வேற டெய்லி ட்ரேடிங் வேற நம்ம டெய்லி ட்ரே டெய்லி ட்ரேடிங்கில் தான் இருக்கிறோம் அப்போ டெய்லி ட்ரேடிங் இருக்கும் பொழுது நம்ம ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஒரு ஏரியா போயிட்டுனா அடுத்து திருப்பி ரிவர்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அடுத்து அந்த டேக் ப்ராஃபிட் செட் ஆகாது அப்போ நம்ம வந்து நம்ம மார்க்கெட் ப்ராஃபிட்டை வந்து கண்டிப்பாக மூவ் பண்ணி ஆகும் ஏன்னா அவ்வளோ தூரம் கீழே போயிட்டு இனிமேல் திருப்பி அங்கே வந்து டச் பண்ணுறது அதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் திருப்பி வர்றது மேலே போயிட்டு திரும்ப வர்றதெல்லாம் கஷ்டமான விஷயம் ஸோ அதனால் அப்பப்போ மார்க்கெட் ப்ராஃபிட் சேஞ்சஸ் பண்ணுங்க ட்ரையல் ஸ்டாப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ட்ரையல் ஸ்டாப் வந்து அப்பப்போ மாற்றணும் ஸ்டாப் மூவ்மெண்ட்டை வந்து மாற்றி நம்ம கொண்டு போயிடுச்சுனா தான் நம்ம வந்து சேஃபஸ்ட் ட்ரேடிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இப்போது யூனிவர்சிட்டி ஜப்பான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டர்ஸ் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்குது நம்ம ஒரு முழு நம்பிக்கையோடு இருக்கோம் நம்மளுடைய மை ப்ராஃபிட் ஆர்டர்ஸ் பிளேஸ்மெண்ட் மை மை ப்ராஃபிட் வந்து ட்ரிக்கர் வந்து கண்டிப்பாக கிக் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட இருக்கும் இப்போ யூஎஸ்டி கேட் தான் இன்னையோட மேஜர் கரன்சி இன்னைக்கு வந்து மேஜர் டாப் நியூஸ் எதுல தான் இருக்குது யூஎஸ்டி கேட்ல தான் இருக்குது இப்போ யூஎஸ்டி கேட் சார்ட்ட தான் நம்ம வந்து ரொம்ப கிளியரா பார்க்கணும் இதுல தான் நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ண போறோம் இப்போ என்னடா அந்த அனலைஸ் பண்ணலாம்னா இதுல ஒரு சின்ன ஒரு பெட் ஒன்று போடுறேன் அதாவது ஹேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார்ட் பேட்டர்ன் சார் சார்ட் அனலைஸிங் சொல்லிட்டு ஹேண்டில் ஸ்டிக் வச்சு தான் அனலைஸ் பண்ணி எல்லா இடத்துலையும் ட்ரைனிங் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க பட் ஆனால் என்னுடைய ட்ரைன் அப் இது எல்லாமே டெய்லி சிக்னல்ஸுங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரைன் அப் டிப்ஸோட சேர்ந்து தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த டிப்ஸில் நீங்கள் சார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டில் ஸ்டிக்ஸே காணுமே ஒரு சிலர் அப்படி தான் கேட்குறாங்க உங்களுடைய ட்ரெயின் அப் வீடியோஸ் பார்க்கணும் பட் ஆனால் எதுலையுமே ஹேண்டில் ஸ்டிக்ஸே காணுமே நாங்கள் எங்களுக்கு எல்லாமே ஹேண்டில் ஸ்டிக்ஸில் தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஹேண்டில் ஸ்டிக்ஸுங்கிறது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ட்ரைனிங்னு சொல்லிட்டு எங்கேயாவே கிளாஸஸ் போனீங்கன்னா அது வேறு என்னுடைய ட்ரெயின் அப்ங்கிறது வேறு என்னுடைய ஏம் வந்து ப்ராஃபிட் எடுக்கணும் அந்த ப்ராஃபிட்டுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒவ்வொரு ஓவரால் மெர்ஜ் பண்ணி என்னுடைய வே ஆஃப் மெத்தட் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து வேறு அங்கே கிளாஸஸ் எடுக்கிறதுங்கிற புக்ஸுங்கிறது வேறு அது ஏபிசிடிங்கிற மாதிரி இசட் வரையும் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாமே போட்டு டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு டிக்ஷனரி ஃபுல்லாக வச்சுக்கிட்டு கொடுக்குற மாதிரி அது ஒரு புக் ரெடி பண்ணி அதில் இருக்கிறது அப்படியே உங்களுக்கு பாடம் நடத்துவோம் கிளாஸ் நடத்துவோம் அது வேறு ஹேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் இப்படி அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வேறு என்னுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஃப் மெர்ஜிங் வந்து பே ஸோ அப்போ இங்கே வந்து நிறையா மேடர்ஸ் வெர்ஜாக இருக்கும் சார்ட்டே பார்க்குறதே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த டிஃப்ரெண்டில் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா தான் இதுதான் ட்ரெயின் அப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வே ஆஃப் மெத்தடில் நீங்கள் வந்து மார்க்கெட்டை அனலைஸ் பண்ணணும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்வீர ப்ராஃபிட்டும் கொடுக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வேணால் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இதுவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு நேச்சுரலிட்டி ஆகிடும் இது ஒரு நார்ம சாதாரண ஒரு நார்மாலிட்டி ஆகிட பிறகு நார்மல் ஆகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இந்த எங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி என்னுடைய கெஸ்டிங் இதை எல்லாமே நீங்களே கரெக்டாக பார்த்தவொடனே கெஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ ஈஸியாக வந்து ப்ராஃபிட் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஓகே ஸோ ஓகே இன்றைக்கி வந்து யூஸ்டி கேடான மேஜர் கரன்சி இன்றைக்கி அதை வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம கெஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இருக்கிற ப்ரீவியஸ் லைன்ஸ் எல்லாத்தையுமே டெலிட் பண்ணி முடிச்சிருவோம் நம்ம வந்து ஒன் வீக்காக போட்டு வச்சுருந்தோம் அப்போ லைன்ஸையும் போட்டு டெலிட் பண்ணி வச்சுருவோம் இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து ஒன் ஹவர் சார்ட்டில் இருக்குது இது வந்து ஒன் ஹவர் சார்ட்டில் இருக்குது இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப் அண்ட் டவுனில் தான் இருக்குது மார்க்கெட் இதை வந்து ஹெச் ஃபோருக்கு மாத்திரேன் ஹெச் ஃபோரில் வந்து எங்கே இருக்குது லோயரில் இருக்குது ஹண்ட் நியூஸ் டவுன் அப்பா இவ்வளோ பெரிய ஹண்ட் நியூஸ் டவுனில் மார்க்கெட் இருக்குது
எனப்பவும் அப்படி சொல்லுங்கள் இதில் ஒன் இது வந்து ஒரு பாட்டம் இது வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ஆஃப் இது ஒரு ரிவர்சல் ஆஃப் இந்த ரிவர்ஸ் அவங்க பார்க்கும்பொழுது ஒரு பி ஷேப் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஷேப் வந்து தோணுது இந்த அப்படியே அதாவது கோபுரம் அந்த ட்ரை ஆங்கிள்ஸ் வந்து அந்த கோபுரம் மாதிரி அப்படியே உச்சமாக போகிறது மேலே கீழே மா தலையிலும் அப்படி தானே இருக்கும் இப்போது இந்த வேலேருந்து இந்த வே அப்படி மூவ் ஆகி போகுது ஒரு முக்கோணம் வந்து இப்படி வரைகிறேன் இப்போது இந்த முக்கோணத்தில் பிரேக் அவுட் ஆகிடுச்சு ட்ரெண்ட் அப் சைடு ட்ரெண்டில் மார்க்கெட் வந்து ட்ரெண்டு டவுன் ஆகிடுது இப்போ இந்த டவுன் ஆனதுல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன நடந்திருக்குது ஒரு லோயர் அதே லோயரை பேஸ் பண்ணி டபுள் அதே லோயரை பேஸ் பண்ணி டபுள் பாட்டம் ஸோ இப்போ டபுள் பாட்டம் எப்பவுமே குயிக் கிக் அப் ஆகும் அந்த கிக் குயிக் ரிவர்சல் ஸ்வேராக போயிருக்குது அதில் நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது கொஞ்சம் மெயினூட்டை பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் வியூ அந்த பாயிண்ட்ஸ் அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு அந்த நியரஸ்ட் வந்தாலும் கொஞ்சம் ஹை ஹையாக இருக்குது அப்போ இது எல்லாமே ஒரே ரெசிஸ்டன்ட் ஏரியாவில் வந்துருது மார்க்கெட் வந்து இதே ஒரு அப் அண்ட் டவுன்லேயே இருந்த மாதிரி இருக்குது அப்போ இப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டியது இது வேவ் ட்ரெண்டில் இருக்க போகுதா ஏன்னா அவங்க நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பாட்டம்ஸ் இந்த ஒரு பாட்டம்ஸ் இதில் எல்லாமே இந்த லைன்ஸ் டச் ஆகி இந்த லைன்ஸ் எல்லாமே டச் ஆகும் இது பார்க்கும்பொழுது எப்படி இருக்குது ஒரு வேவ் பேட்டர்ன் மாதிரி இருக்குது ஏன்னா முக்கோணம் மாதிரி போகிறது அது வந்து ட்ரெண்ட் அப் ட்ரெண்ட் டவுன் ட்ரெண்ட் ஆகி போயிடும் இது வந்து ஒரு வேவ் ட்ரெண்ட் மேலே கீழுமா அலை மாதிரி போயிட்டு இருக்குது அப்போ இப்போ நடக்க போறது வேவா இல்ல அப்சைடா மூமெண்ட் வந்து அப்சைடு போகாது ஏன்னா டவுன் போச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆகி போயிருது அந்த அப்சைடு ரெசிஸ்டன்ட்டை உடச்சி உடச்சி மேல போகும்பொழுது அது அப் ட்ரெண்டுக்கு ஃபாலோ அப் ஆயிடும் அப்போ அப் ட்ரெண்ட் ஃபாலோ அப் ஆகும் பொழுது அதனுடைய ஒரு ஆவரேஜ் ஆஃப் மூமெண்ட் எப்படி இருக்கும் அதனுடைய டார்கெட் ஹெவியா இப்போ அதனுடைய டார்கெட் வந்து இந்த ஏரியா கிட்ட தான் இருக்கும் இப்போ அதனுடைய ஏரியா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆவரேஜாக நம்ம வந்து இப்போ பிளேஸ்மெண்ட் இந்த இடத்துல இருக்குது இதில் நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ ப்ரைஸ் எவ்வளோ பிட்ஸ் வந்து மூவ் ஆகி இருக்குது ஏன்னா எவ்ரி டே மார்க்கெட் வந்து ஆவரேஜ் வந்து ஹண்ட்ரட் ஒரு எயிட்டி பிட்ஸ் வந்து வச்சுக்கலாம் ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஒரு செவன்டி செவன்டி பர்சன்ட் செவன்டி பிட்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஆவரேஜ் நார்மல் டெய்லி ஆவரேஜ் அதில் நம்ம ஒரு பார்ட்டி பிப்ஸ் வந்து ப்ராஃபிட் எடுக்கிறது நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணி ஆர்டர்ஸ் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் நியூஸ் வருவாங்களா ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி பிப்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணலாம் மார்க்கெட் வந்து ஒரு சராசரியாக ஒன் டுவெண்ட்டி பிப்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எவ்வளோ பிப்ஸ் மூவ் ஆகும் இந்த ஆவரேஜ் தாங்க மார்க்கெட்டில் அனலைஸ் கரெக்டாக வரும் நீங்கள் நினைக்கிற அந்த ஸ்டிக்ஸ் அது இதெல்லாம் கிடையாது நார்மலாக இப்போ ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் இன்னைக்கு நடந்தது அன்னைக்கு நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு மொத்தமாக ஒரு ஆவரேஜ் எடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆவரேஜ் தான் சக்ஸஸ்ஃபுல் எவ்ரி ஸ்டிக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சக்ஸஸ் கிடைக்காது எவ்ரி ஸ்டிக்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறது நம்மளுக்கு சக்ஸ் சக்ஸஸ் கிடைக்காது அதனால தான் ஸ்டிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் மினிமைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் எங்கே வந்து ஒரு ஸ்டிக்ஸ் எப்படி இருக்குதுங்கிறது எதுவுமே கண்டுக்கல மொத்தமாக டோட்டலாக வந்து மினிமைஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன் ஏன்னா எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஆவரேஜ் தான் நம்மளுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம வந்து ஸ்டிக்ஸ் பார்த்து ஃபாலோ பண்ணல நம்ம எவ்ரி ஸ்டிக்ஸோட ஆவரேஜ் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அதனால தான் இங்கே வந்து சார்ட் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மினிமைஸில் இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஆவரேஜை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய பிளேஸ்மெண்ட் நம்மளுடைய டார்கெட் நம்ம இப்போ வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் நம்மளோட மினி மிடில் ஆஃப் த பிரேக் அவுட் பாயிண்ட் வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ட் இந்த ரெசிஸ்டன்ட் பிரேக் அவுட் பாயிண்ட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது அது வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோன்னா அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட்ஸ் எதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ நைன் ஃபோர் இது ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது எல்லாமே இன்னைக்கு இன்னைக்கு செவன் தேர்ட்டி வர்ற ஒரு நியூஸ் கால்குலேட் பண்ணி இன்னைக்கு டெய்லி ட்ரேடிங் இன்னைக்கு ட்ரேடுக்கு நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் மார்க்கெட் நிலவரத்துக்கு நம்ம எது மை ப்ராஃபிட் எங்கே சூஸ் பண்ணலாம் ஆர்டர் பிளேஸ்மெண்ட் எங்கே இருந்து எங்கே போகுது இதை நம்ம வந்து பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறோம் இந்த டெய்லி ஆவரேஜ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிஸ் பண்ணுறோம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்ஸ் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் எல
அப்போ இது நீங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடம் வந்து ஒரு டார்கெட் வருது இந்த ரெசிஸ்டன்ட் வந்து ஒரு டார்கெட் வருது அப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ட் அப்போ ஓவரால் அந்த டார்கெட் வந்து அச்சீவ் பண்ணலாமே ஓவரால் வந்து அந்த டார்கெட் வந்து அச்சீவ் பண்ணலாமே ஒரு சான்சஸ் இருக்கு இல்லையா அப்போ நான் இன்னைக்கு என்ன பண்றேன் இப்ப நான் வந்து ஆர்டர் சின்ன பண்ணிடுறேன் இப்ப திருப்பி டபுள் எண்ணூறுக்கா ரெசிஸ்டன்ட் எண்ணூறு போய் மீட் பண்ண போகுது அப்படிங்கறதுக்காண்டி இந்த ஒன் பிப்டி டிப்ஸ் வந்து ஆவரேஜ் பண்ணி நான் வந்து ஒரு ஆர்டர்ஸ் போட்டுடுறேன் அப்போ இதுல வந்து நம்ம வந்து க்ளோஸ் ஆர்டர் க்ளோசிங் வந்து எங்க கொடுத்துடுறோம் இங்க கொடுத்துடுறோம் இத இப்பதான் நம்ம வந்து பிளேசிங் வந்து நம்ம வந்து பிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நம்மளோட பிளேஸ்மெண்ட் எங்கன்னு சொல்லிட்டு பிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் நைன்டி அந்த இடத்துக்கிட்ட பிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அது வந்து கொஞ்சம் நம்ம வந்து லோயர் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போ இப்போ வந்து இந்த டவுன் சைட் எல்லாம் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணியாச்சு இங்க பண்ணியாச்சு இப்போ இப்ப தான் நம்ம வந்து எக்ஸாக்டா அந்த ஏரியாவுக்குள்ள நம்ம வந்து மேக்சிமைஸ் பண்ண போறோம் நம்ம ஓவரால் ஆவரேஜ் கனெக்ட் பண்ணி பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணதுக்கு பிறகு தான் நம்ம வந்து ஸ்டிக்ஸோட நிலைமையை வந்து பார்க்க போறோம் அப்போ நம்ம வந்து இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து ஆர்டர்ஸ் வந்து மூமெண்ட் நம்ம லோயர் வந்து மார்க்கெட் ப்ராக்டிக் கொடுக்க போறோம் கண்டியூஸ் போறது வந்து த்ரீ செவன் த்ரீ செவன் ஏரியா த்ரீ ஒன் நைன் த்ரீ இத என்ன கொஞ்சம் லோயர் பண்ற அதுலயே வச்சுக்கிறோம் அப்போ இது வந்து ஒன் இஸ் டூ ரேஷியோ ஓரளவுக்கு வந்துடுச்சு இதுல நம்ம வந்து ஒரே ஆர்டர்ஸ் புக் பண்ணலாம் இல்ல ரெண்டு ஆர்டர்ஸ் வந்து புக் பண்ணலாம் இதுல ரெண்டு ஆர்டர்ஸ் வந்து புக் பண்றது அப்படிங்கிறது நம்ம ஈவினிங் சுச்சுவேஷனுக்கு போகிறது ஒரு ஆஃப்டர்நூன் பிறவு நியூஸ் பார்த்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டர் என்ன பண்ணிடுறேன் பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுறேன் பை ஆப்ஷன் கொடுத்துட்றேன் கனேடியன் டாலர்ஸ் யூஎஸ்டி கேட் ஓ மை காட் இட்ஸ் ராங் யூஎஸ்டி கேட் வந்து பாட்டத்தில் இருக்குது அப்போ நம்ம இங்கே வந்து என்ன தான் கொடுக்கணும் செல் ஆஃப் தான் கொடுக்கணும் யூஎஸ்டி கேட் இருக்குது நம்ம கனேடியன் டாலர்ஸ் தான் பை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாஸ் ஸோ அப்போ நம்ம வந்து இந்த டைம் தான் நம்ம வந்து ஒரு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடுறோம் நம்ம வந்து இவ்வளோ நேரம் பை ஆர்டர்ஸ் பற்றி கேர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் யூஎஸ்டி கேடில் பட் ஆனால் கரன்சி எங்கே இருக்குது யூஎஸ்டி கேடு பொறுத்தவரை கனடியன் டாலர்ஸ் பாடத்தில் இருக்குது பாடத்தில் இருக்குன்னா கனடியன் டாலர்ஸ் வந்து கீழே போகும் அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் டெசிஷன் சிட்டிபிஸில் மார்க்கெட்டுக்கு கீழே போகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்குது அப்போ இந்த கனடியன் டாலர்ஸ் கரன்சி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சிட்டிபிஷன் வந்து பை அண்ட் செல் வந்து போடலாம் பை அண்ட் செல் வந்து போடலாம் அப்போ இங்க வந்து நான் வந்து டார்கெட் பிக்ஸ் கொஞ்சம் குறைக்கிறேன் என்னன்னா மேல பெயிண்ட் டாப் பாட்டம் வந்து கீழே குறையும் அப்படிங்கிறது பிக்ஸ் பண்றேன் என்னுடைய சிட்டுவேஷன் மேல போகும் பெயிண்ட் அதே ஸ்பீட்ல மார்க் வந்து கீழே விழுந்துரும் அப்படிங்கிறத நான் டெஸ்ட் பண்றேன் அதே ஸ்பீட்ல அப்போ இந்த டைம்ல பை அண்ட் செல் போத் ஆர் வின்னிங் ரெண்டுமே வின் பண்ணும் ஒரு டுவெண்ட்டி பிப்ஸ் தேர்ட்டி பிப்ஸ் வச்சாச்சுன்னா ரெண்டுமே வின் பண்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு அது அது எக்ஸாக்டா டைம் ட்ரேட் பண்றவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாக்ட் டைம் ஸோ நான் இது வந்து நம்ம எப்போ வேணாலும் ஒரு ஆர்டர்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ராஃபிட் வர்ற ஒரு கண்டிஷனில் ட்ரேட் பண்றோம் ஒவ்வொரு ட்ரேடிங் மெத்தடுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணுவோம் இப்போ நம்மளுடைய மெத்தட் என்ன ஆர்டர்ஸ் இப்படி ஆட்டோமேட்டிக்காக போய் க்ளோஸ் ஆகிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ நான் இப்போ என்ன பண்றேன் இதே கரண்ட் மூமெண்ட் ஸ்டிக்ஸ் எங்கே போயிட்டு இருக்குது மேலே போயிட்டு இருக்கு அப்போ மேல போற சுச்சுவேஷன்லேயே நான் அதே சுச்சுவேஷன் மேல போயிட்டு கீழே விளக்கு போகுது மேல போயிட்டு கீழே விளக்கு போகுது அதுதான் இன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அப்போ இந்த மார்க்கெட் எஜுகேஷன்ல நான் என்ன பண்ணிடுறேன் மை ப்ராஃபிட் வந்து அப்சைடு கொடுக்குறேன் இதுல மார்க்கெட் ப்ராஃபிட் மார்க்கெட் பாட்டத்துல கொடுக்குறேன் மார்க்கெட்ல நம்ம எதை கால்குலேட் பண்றோம் 
வேண்டிருந்த கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் இது ஃபர்ஸ்ட் மூமெண்ட்ஸ் வந்து எக்கப்ப அச்சீவ் பண்ணோம் ரெசிஸ்டன்ட் ஓவர் பினிஷிங் ரெசிஸ்டண்ட்டாக அச்சீவ் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து கீழே வரும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஈஸி இந்த ஸோ இந்த கெஸ்ஸிங்கில் வந்து நம்ம வந்து ஆர்டர்ஸ் வந்து போட்டாச்சு நம்ம ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் வந்து எக்ஸாக்டாக கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா ஈவினிங் டைம் மார்க்கெட் அப்போ ஒன்று ஒரு செல் போடலாம் அப்சைடு நல்லா போயிடுச்சு அப்படின்னா இன்னைக்கு செவன் தேர்ட்டி ஒரு நியூஸ் வரல எயிட் ஓ கிளாக் வந்து மார்க்கெட் வந்து ஒரு அப்சைடில் இருந்துச்சு நல்லா டாப் நம்ம வந்து இந்த நம்ம எந்த இடத்துல டேக் ப்ராஃபிட் கொடுத்துருவோமோ அந்த இடத்துல மார்க்கெட் வந்து அப்சைடில் இருந்துச்சுன்னா அங்கே நம்ம செல் கொடுக்கலாம் செல் வந்து கொடுக்கலாம் அப்போ இதை விட ஏற்கனவே ஒரு ப்ராஃபிட் ப்ளஸ் அங்கே போச்சுன்னா அங்கே வந்து நம்ம வந்து செல் பண்ண முடியும் அந்த செல் பண்றது வந்து நம்ம யூனிக் ட்ரேட் வந்து மாத்திக்கலாம் யூனிக் வந்து சான்சஸ் இருக்கு இப்ப வந்து மார்னிங் ட்ரேட்ல நம்ம ஒரு கெசிங் பண்ணி இருக்கிறோம் இனி கெசிங் பண்ணி ட்ரேட் ட்ரேடிங் ஆர்டர்ஸ் போஸ்ட் பண்ணியாச்சு இனி யூனிக் வந்து நம்ம வந்து என்ன ஒரு ஆர்டர்ஸ் வந்து சான்சஸ் மார்க்கெட் என்ன நடந்துச்சுங்கிறத அடுத்த கட்டம் இந்த நேற்று நடந்ததை வச்சு நம்ம இப்போ பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணி இருக்கிறோம் இனிமேல் இந்த நியூஸ்க்கு முடிஞ்சதுக்கு பிறகு என்ன நடக்குங்கிறத நம்ம யூனிக் வந்து நம்ம பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணலாம் அடுத்த ஆர்டர்ஸ் ஈரோ யூஎஸ்டி இப்போதைக்கு எந்த ஒரு பிளேஸ்மெண்ட்டும் நான் வந்து சூஸ் பண்ணலை இது ஒரு வாட்சிங் லிஸ்ட்ல விட்டுடுறேன் இது வந்து ஒரு வாட்சிங் லிஸ்ட்லயே வந்து மார்க்கெட்டை வந்து விட்டுடலாம் விட்டுட்டு ஏன்னா இது வந்து அப் சைடு போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கா இது வந்து அப் ட்ரெண்டா இந்த ட்ரெண்ட் வந்து இந்த பாட்டத்தில் வந்து நிற்குதா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து அடுத்த கட்டமாக வந்து இதை வந்து நம்ம கெஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து மார்க்கெட் வந்து ஒரு ட்ரெண்டு பாட்டத்தில் இருக்குது இது வந்து ஒரு பாட்டத்தில் இருக்குது அப்போ ட்ரெண்டு பாட்டத்தில் இருக்குன்னா அப்போ நம்ம வந்து ஒரு சிக்ஸ்க்கு மேலே போச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து மேலே போகிறதுக்கான நல்ல சான்சஸ் இருக்குது அப்போ இந்த கரன்சி பொறுத்த வரைக்கும் பிரேக் அவுட் ஆகாமல் நம்ம வந்து அப்சைடு போகுது அப்படிங்கிறத இதில் ஆர்டர்ஸ் போடக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் இல்லையா இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன் நல்ல பாட்டமாக தெரியுது நம்மளுக்கு எங்கேருந்து வந்துருக்குது இந்த அப்சைட்லேருந்து இந்த அப்சைட்லேருந்து அப்படியே டவுன் ஆகணும் இந்த ரெசிஸ்டன்ட் இந்த ரெசிஸ்டன்ட் அப்சைட் ரெசிஸ்டன்ட் அப்போ இந்த பாட்டம் இந்த பாட்டம் ஸோ அப்போ கிளியராக இருக்குது சேனல் அப்போ இந்த இதை கால்குலேட் பண்ணி நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஒரு பை ஸ்டாப் பை ஸ்டாப் நல்லா தெரிஞ்சுங்க ஆர்டர்ஸ் பிளேஸ் பண்ணுறது வந்து பை ஸ்டாப் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறேன் பிளஸ் இதனுடைய டார்கெட் வந்து ஒன் ஜீரோ செவன்டி செவன் ப்ளஸ் டார்கெட் ஏரியா வந்து மார்க்கெட்டில் எவ்வளோ கொடுக்கலாம் இவ்வளோ கொடுக்கலாம் இவ்வளோ கொடுத்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் மூமெண்ட் இது வந்து ஃபஸ்ட் மூமெண்ட்டில் ஒரு அப்சைட் போயிட்டு அதோட செகண்ட் மூமெண்ட் அவ்வளோ லாங் போகும் நம்ம டெய்லி ட்ரேடிங் வந்து அவ்வளோ மட்டும் கொடுப்போம் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஸோ இது வந்து கொடுத்தாச்சு பிரேக் அவுட் பாயிண்ட் பக்கத்துலேயே நம்ம வந்து இந்த பாயிண்டை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டெப் பண்ணிடணும் ஓகே இப்போ இதில் ஈஸியாக வந்து ஃபிட் பண்ணிடணும் ஆர்டர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு மூமெண்ட் ஆக போகிறது பை ஸ்டாப் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆக போகுது இல்லை நம்ம ஃபஸ்ட் டே வந்து கொடுத்துருக்கலாம் ஆர்டர்ஸ் வந்து இப்போவுமே நம்ம வந்து மூவ் பண்ணி கொடுத்துருவோம் பிரேக் அவுட் பாயிண்ட் வந்து அங்கே இருக்கனாலும் இப்போவுமே நம்ம வந்து பை கொடுத்துட போகிறோம் ஏன்னா இந்த இடம் வரையும் வர்றதுக்குன்னு நம்ம காட்டிக்கிட்டு வேண்டாம் மார்க்கெட்டும் கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் கொடுக்கும் ஓகே ஆர்டர்ஸ் வந்து மேலே போகும்போது ஓப்பன் பண்ணும் அப்படிங்கிற நம்மளுக்கு தேவையில்லை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக செய்வ பையன் வந்து சூஸ் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா மார்க்கெட்டை பார்க்குறதுக்கு நல்ல ஒரு பாட்டமாக எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியுது அப்போது இந்த கொஞ்சம் கீழே வச்சு ஆர்டர்ஸ் வந்து விட்டுடுறேன் ஓகே அப்போது மார்க்கெட் ப்ராஃபிட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் சிக்ஸ் கொடுத்துருப்பேன் என்னுடைய ப்ராஃபிட் மை ப்ராஃபிட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஓ சாரி ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஓகே அப்போ ஆர்டர்ஸ் வந்து புக் பண்ண போகிறோம் இதில் ஈரோ யூஸ்லையும் கொடுக்க போகிறேன் என்னுடைய மை ப்ராஃபிட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் மை ப்ராஃபிட் கொடுத்தாச்சு அடுத்தது மார்க்கெட்டுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராஃபிட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் சிக்ஸ் இதுவும் பை ஆப்ஷன் ஓகே ஸோ இப்போ ஆர்டர்ஸ் வந்து ரெண்டு ஆர்டர்ஸ் நீங்கள் வந்து புக் பண்ணியிருக்கிறோம் அடுத்த கரன்சி வேறு என்ன கரன்சி இருக்குங்கிறது சென்ஸ் பார்ப்போம் நம்ம வந்து இதில் வந்து ஒரு அப்ட்ரெண்ட் ப்ளஸ் செல் லிமிட் நம்ம வந்து இதில் வந்து
இது நீங்கள் நல்லா வாய்ஸ் பண்ணோம் நம்ம செல் லிமிட் வந்து இந்த அப்சைடு இந்த இடத்துல போனோம்னா ஒரு டம் பக்கா ஒரு டம் கொடுத்துருக்குது ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருக்கு அப்போ இந்த இடத்துலையும் ஒரு செல் லிமிட் சொல்லிட்டு திரும்பியும் வருது இந்த ஏரியாவில் அப்போ ஃபஸ்ட்டு செல் லிமிட் வந்து நல்லா ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்கு இப்போ இந்த இடம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து செல் லிமிட் வாட்சிங் லிஸ்ட்ல இருக்குது நம்ம இன்னும் கரெக்டா ஒரு மூவ்மெண்ட் இல்லை அதனால நம்ம வந்து இன்னும் வாட்சிங் லிஸ்ட்ல விட்டுட்டு நம்ம வந்து இந்த ட்ரேட் பண்ண போறோம் எக்ஸாக்டா வந்து அச்சீவ் பண்ணாதனால நம்ம வந்து பிளேஸ்மெண்ட் விட்டுட்டோம் இது வாட்சிங் லிஸ்ட்ல விட்டுவோம் ஏன்னா வந்து ரெண்டு மூணு கரன்சி ட்ரேட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நல்ல சான்ஸ் நம்ம வந்து விட்டுருவோம் செல் லிமிட் நம்ம எப்பவுமே வாட்சிங் லிஸ்ட்ல நம்ம வந்து கரெக்டா பிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருந்து ரெண்டு தடவை நடந்துருக்குது பட் நம்ம ட்ரேட் பண்ணலை ஓகே நம்ம வாட்சிங் லிஸ்ட்டில் வைப்போம் ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் ஆகிடுச்சு ஒரு ப்ராஃபிட் கொடுத்துருச்சு ஒரு தடவை நம்ம வந்து அச்சீவ் அச்சீவ் ஆகிட்டுனா அடுத்து திருப்பி வந்து அதே டார்கெட்டை வச்சுக்கக்கூடாது இதுக்கு தான் வந்து டைமிங்னு சொல்கிறது நான் ஒரு சிக்னல்ஸ் ஒரு வேயில் கொடுத்துருப்பேன் ஆனால் அதையே வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் ஒரு டூ டேஸ் த்ரீ டேஸில் டிலேயாக வந்து மார்க்கெட்டில் என்ட் ஆகும்போது அது எல்லாமே மார்க்கெட் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகிடும் அப்போது அந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் ஆகும்போது அந்த ட்ரெண்டை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு சிக்னல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு கெஸிங் வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆகிட்டுனா ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ஆகிட்டாலே அதை போய் மாற்றணும் விட்டுடணும் அதுக்குள்ள மார்க்கெட் சேஞ்சஸ் நிறைய ஆகி போயிடும் போது அப்போ நிகழ்வில் இருக்கணும் இப்போ உள்ள சுச்சுவேஷன் அப்போ இந்த இன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ட்ரெண்ட் வந்து நம்ம வந்து இது இன்னும் மார்ச்சிங் லிஸ்ட் சேஞ்சஸ் ஆகும் இதை நம்ம வந்து ஈவினிங் வந்து கெஸ் பண்ணி சேஞ்சஸ் பண்ணலாம் மார்க்கெட்டில் நல்லா தெரிஞ்சுங்க ட்ரெண்டு எவ்ரி டே டெய்லி நியூஸை டெய்லி ஃபாலோ பண்ணுங்க லேட் டைம் பண்ணி ட்ரே ஃபாலோ பண்ணாதீங்க ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அது வந்து எல்லாமே கொலாப்ஸ் ஆயிரும் அதனால் இன்னைக்கு காலையில் நியூஸ்னா காலையிலே கரெக்டாக வீடியோஸ் பார்த்துருங்க ஈவினிங்னா ஈவினிங் வீடியோஸ் கரெக்டாக பார்த்துருங்க அந்தந்த டைம் கரெக்டாக வீடியோஸ் பார்த்து கரெக்டாக ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஷேராக வந்து ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கும் ஸோ ஒரு நாள் ஆர்டர்ஸ் வந்து இப்படி போச்சு ஒரு ரெட் கலரில் போயிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் நீங்கள் வந்து டெய்லி ஆர்டர்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணாமல் இருக்காதீங்க எவ்ரி டே ஆர்டர்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க எவ்ரி டே ஃபாலோ பண்ணும்பொழுது தான் ஒன்றில் ரெட் ஆனாலும் அடுத்தது பாசிட்டிவான கிரீன் கிடைக்கும் அப்போ கிரீன் கிடைக்கும் பொழுது தான் உங்களுடைய ரெட்டை வந்து ஆவரேஜ் பண்ண முடியும் நீங்கள் ரெட்டு கிடைச்சின்னு ஓடிட்டீங்கன்னா அடுத்த ப பாசிட்டிவ் கிரீன் கிடைக்கும் பொழுது அது ஆவரேஜ் பண்ண முடியாத ஒரு நிலைமைக்கு போயிடுவீங்க அதனால் ரெகுலராக எவ்ரி டே ஃபாலோ பண்ணுறது தான் சக்ஸஸ் ஸோ அப்போ கண்டினியூஸ் நீங்கள் வந்து நியூஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க யூஸ் ஈஸியாக சக்ஸஸ் பண்ணலாம் கோல்டு கோல்டு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபுல் டவுன் ஆகி நம்மளுடைய ட்ரெண்ட் லைன்ஸ் வந்து கரெக்டாக வந்து அச்சீவ் பண்ணிடுச்சு ட்ரெண்ட் லைன்ஸ் அச்சீவ் பண்ணது பிறகு இது அப்சைட் போயிட்டுருக்குது இதை நம்ம வந்து வாட்சிங் லிஸ்ட்டில் போடுவோம் ஏன்னா ஒரு டார்கெட் அச்சீவ் ஆகிட்டுனாலே அதுக்கடுத்து வாட்சிங் லிஸ்ட் போட்டு போட்டு தான் நம்ம வந்து மூவ் பண்ணணும் எதுவுமே தொடர்ந்து ஆர்டர்ஸ் வந்து ஒரு கரன்சியில் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடும் இப்போ வந்து டவுன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இனிமேல் கோல்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வாட்சிங் லிஸ்ட் நம்ம யூனிங் திருப்பி அனலைஸ் பண்ணி கோல்டுக்கான டார்கெட் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதில் வந்து ஒரு ப்ராஃபிட் எடுக்கிறதுக்கான சுச்சுவேஷன் உருவாக்கலாம் சில்வர் சில்வர் கண்டிஷன் அப்படியே தான் இருக்குது ஓகே பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரெண்டு ஆர்டர்ஸ் புக் பண்ணியிருக்கிறோம் ஈரோ யூஎஸ்டி அண்டு யூஎஸ்டி கேன் யூஎஸ்டி கேன் அண்டு யூஎஸ்டி ஜப்பானியன் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுறது பா ஆர்டர் க்ளோஸ் ஆர்டர் க்ளோஸே ஆகிடுச்சு ப்ராஃபிட்லேயே ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம யூஎஸ்டி ஜப்பானின் நம்ம இப்போ தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்குள்ளே ஒரு ஸ்டிக்ஸ் வந்து கீழே விழுந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இப்போ நம்ம தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இவ்வளோ நேரமும் அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்துருக்கிறோம் நார்மலாக வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நான் வந்து ஒரு நியூஸ் அனலைஸ் பண்ணோம் டைம் எடுக்கணும்னு மேலே அந்த ஆஃப் அன் அவரே நம்ம உங்ககிட்ட தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் டைம் ஆகிடுச்சு அந்த தேர்ட்டி மினிட்ஸில் ஆர்டர் வந்து க்ளோஸ் ஆகிட்டு ப்ராஃபிட் ஆகிடுச்சு அப்போது ப்ராஃபிட்டில் விழுந்துச்சுன்னா எஸ்டேடே விழுந்ததை விட எஸ்டேடே மார்க்கெட் கொடுத்ததை விட நம்ம ப்ராஃபிட் எடுத்துட்டோம் இன்றைக்கி வந்து காலையில் ப்ராஃபிட் நேற்று கொடுத்ததை விட இன்றைக்கி அதிகமாக ப்ராஃபிட் எடுத்துச்சு இனி அடுத்தடுத்த ஆர்டர்ஸும் நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட்டபுளாக தான் போகும் சக்ஸஸ் ஓகே தேங்க்யூ